హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనము యూస్ చేయని శారీస్ ఉంటాయి కదా ఓల్డ్ శారీస్ ఓల్డ్ మోడల్ శారీస్ని మనం ఏ విధంగా డ్రెస్సెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను అది కూడా ఒకే శారీతోటి టూ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ అండి ఒకటి వచ్చేసి నార్మల్ బోట్ నెక్ టాప్ లాగా ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసి బాక్స్ ప్లీటెడ్ లాంగ్ ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది మనం చూద్దాము ఇవి వచ్చేసి కాటన్ లైనింగ్ పీసెస్ అండి ఎంతంత తీసుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్తాను ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ శారీ అనమాట ఇది ఎలా ఉందనేది ఇప్పుడు చూద్దాము చూడండి ఇది వచ్చేసి పళ్ళు అనమాట పళ్ళు అంటే హాఫ్ అండ్ హాఫ్ టైప్ వచ్చింది అనమాట ఇది పళ్ళు లాగా వచ్చింది బనారస్ టైప్లో ఉంది క్లాత్ చూడండి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మనము టాప్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది వచ్చేసి ఒక టూ మీటర్స్ ఉంటుంది అంతే ఎక్కువేం ఉండదు ఇప్పుడు వీటి రెండింటికి మధ్యలో జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ అనేది మనము ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి సపరేట్ చేసేయాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేసేసాను ఇక్కడ లేస్ ఉంది కాబట్టి ఈ లేస్ కట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఈ గ్రీన్ కలర్ సిల్క్ క్లాత్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి లాంగ్ ఫ్రాక్ వస్తుందండి దీని తర్వాత కట్ చేద్దాము ఫస్ట్ మనము నార్మల్ బోట్ నెక్ టాప్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ క్లాత్ తోటి అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మనం ఒకేసారి ఒరిజినల్ క్లాత్ అనేది కట్ చేయకూడదు అనమాట ఈ లైనింగ్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ అండి దీనిని తడిపి ఆరబెట్టేశాను ఫస్ట్ లైనింగ్ క్లాతే మనం కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నేను క్లాత్ మొత్తం ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట లైనింగ్ క్లాత్ని ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ పొడవు అడ్జస్ట్ని ఇలా సమానంగా పట్టుకోవాలి సగానికి క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దీనిని మనం నాలుగు మడతల మీద మళ్ళీ డబల్ ఫోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫోల్డింగ్ అనేది నాకు ఎడమ చేతి వైపు ఉందండి దీనిని మళ్ళీ ఇలా మనము నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసేయాలి మనము ఒకేసారి ఈ చివరికి అంతా ఫోల్డ్ చేస్తామంటే క్లాత్ అనేది వేస్ట్ అవుతుందండి మనకి హ్యాండ్స్కి సరిపోదు అనమాట కాబట్టి మనకి ఎంతైతే అవసరం అవుతుందో అంతవరకే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు అవసరం అవుతుందో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అనే డౌట్ లేకుండా ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి మనం కట్ చేసే ఈ టాప్ యొక్క చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ అనమాట ఫార్టీ ఇంచెస్లో నాలుగో భాగం పది ఇంచులు వస్తుంది కదా క్లాత్ మనకు ఫోల్డింగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెన్ ఇంచెస్ కన్నా ఒక నాలుగు ఐదు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా మీరు క్లాత్ కనుక ఫోల్డ్ చేసుకున్నారంటే మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి చెస్ట్ లూజ్ ఎంతైతే వస్తుందో దానికి ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫోల్డింగ్ అనేది మీ వైపుకే ఉండేలాగా పెట్టుకోండి మనకి రైట్ హ్యాండ్ వైపుని అడ్జస్ట్ ఉంటాయి కదా ఈ అడ్జస్ట్ ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా స్కేల్ తోటి మార్క్ చేసుకుని క్రాస్ ఏమీ లేకుండా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ కింద వైపు క్రాస్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టాప్ యొక్క పొడవు మార్క్ చేసుకోవాలి టాప్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి నలభై రెండు ఇంచులు అండి ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ మనకి లైనింగ్ క్లాత్ ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒరిజినల్ క్లాత్ ఎంత పొడవు ఉంటుం ఎంత పొడవు ఉంటుందో అంత పొడవు తీసుకోకూడదు అనమాట నలభై రెండు ఇంచులు ఉన్నప్పుడు నలభై మూడు అట్లా తీసుకోవాలి కానీ మనకి ఇక్కడ లైనింగ్ క్లాత్ కూడా అంత పొడవు ఉండదండి ఇక్కడ లైనింగ్ క్లాత్ పొడవు వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెసే ఉందన్నమాట టూ మీటర్స్ లైనింగ్ కాబట్టి ఈ థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్లో మనం ఇంకేమి కట్ చేయని అవసరం లేదు తగ్గించిన అవసరం లేదు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే మీరు టాప్ మీ ఒరిజినల్ క్లాత్ పొడవు ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి ఒక రెండు మూడు ఇంచులు తక్కువ తీసుకుంటే లైనింగ్ క్లాత్ సరిపోతుంది ఈ పై వైపుని వచ్చేసి నేను చిన్న మార్జిన్ లాగా వేశానండి మార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఈ టాప్ యొక్క షోల్డర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అనమాట బోట్ నెక్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్లో మనకి సగం ఏడున్నర వస్తుంది కదా క్లాత్ యొక్క ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి ఏడున్నర ఇంచుల దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను షోల్డర్ కూడా త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసేస్తున్నానండి ఈ మిగిలిన విడితో వచ్చేసి మనకి నెక్ లెన్స్ సరిపోతుంది అనమాట బోట్ నెక్ అలాగే ఇక్కడ నెక్ డీప్ కూడా మార్క్ చేస్తున్నాను నెక్ డీప్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ ఇటువైపు కూడా త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని ఇలా బాక్స్ లాగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ సైజ్ అండి అంటే పెద్దవాళ్ళ సైజే అనమాట నైన్టీన్ ఇయర్స్ గోల్ కండి ఇది ఇలా నెక్ రౌండ్ షేప్ అనేది మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆమ్ డౌన్ ఆమ్ డౌన్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ షోల్డర్ పెట్టాం కదా అని సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టిన అవసరం లేదు సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుని ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర మనం చెస్ట్ లూజ్ మార్క్ చేసుకోవాలి
ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుని ఈ నెక్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా క్రాస్గా మనం ఎప్పుడు కూడా క్రాస్ తీయాలండి ఆమ్ డౌన్ లైన్ పైన అప్పుడే మనకి ఫ్రంట్ ఫిట్టింగ్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా త్రీ ఇంచెసే ఉంచేసాను నెక్ ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలండి వెయిస్ట్ లూజ్ కోసం ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ రా చేసుకోవాలి ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ లేదా ట్వంటీ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి హిప్ లూజ్ కోసము ఇప్పుడు వెయిస్ట్ లూజ్ కోసం మనము ఎగ్జాక్ట్ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ అండి ఈ టెన్ ఇంచెస్లో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించేసి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట వెయిస్ట్ లూజ్ మనం ప్రత్యేకించి ఏం కొలవన అవసరం లేదు ప్లస్ ఖర్చు కోసం ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వెయిస్ట్ మార్కింగ్ దగ్గర వచ్చేసి మనము చెస్ట్ లూజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఎంతైతే పెట్టుకుంటామో అంతే పెట్టేసుకోవచ్చు అండి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఇంచెసే పెట్టుకోవాలి ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టాలండి హిప్ లూజ్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఒకటిన్నర ఇంచ్ పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి కుట్లేమి రావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్స్ని ఇలా కలుపుకోవాలి ఎవరికైనా సరే చెస్ట్ లూజు హిప్ లూజు రెండు ఒకలాగే ఉంటాయండి మీకు ఇంకా కన్నా కొంచెం డౌట్గా ఏమన్నా హిప్ ఇంకా పెద్దది పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎంతైతే హిప్ లూజ్ తీసుకుంటామో ఎగ్జాక్ట్ మనం టెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా ఈ టెన్ ఇంచెస్కి చూడండి టెన్ ఇంచెస్కి ఇంకొక త్రీ ఇంచెస్ కలుపుకుని కింద వైపున గేర్ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏదైతే మనకు వస్తుందో చెస్ట్ లూజ్ హిప్ లూజ్ దానికి ఒక త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుని ఖర్చు కోసం అంటే మనం సైడ్ కట్టు కుట్టుకుంటాం కదా దానికోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని ఈ విధంగా క్రాస్గా ఈ మార్కింగ్స్ని కలిపేసేయాలి హిప్ లూజ్ ఎంతైతే తీసుకుంటామో దానికి ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ పీసెస్కి ఇక్కడ మనము హిప్ లూజ్ మార్కింగ్ దగ్గర టెక్స్ పెట్టేయాలన్నమాట ఇప్పుడు వీటి లోపల వైపు ఉన్న ఒక పీస్ని పక్కకు తీసేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ పాట్ అండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి ఈ ఫ్రంట్ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర లోత్ అనేది ఖచ్చితంగా తీయాలి బోట్ నెక్కు వచ్చేసి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా లోత్ అనేది మార్క్ చేయాలి ఖచ్చితంగా లోత్ అనేది మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసేయాలండి లేకపోతే ఫ్రంట్ ఫిట్టింగ్ అనేది బాగోదు ఇలా లోతు కూడా కట్ చేసేయాలన్నమాట ఈ లోతు తీసిన వైపు గుర్తుండడం కోసం చిన్న టెక్స్ పెట్టండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఒరిజినల్ క్లాత్ కూడా కట్ చేసేసుకుందాము ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చుట్టూ బార్డర్ ఉంది కదా ఈ బార్డర్ని తీసేసుకోవాలి లేకపోతే అనవసరంగా కటింగ్లో పోతుందండి మనకి దేనికో దానికి యూజ్ అవుతుంది కదా పక్కకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న క్లాత్ని నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి అడ్జస్ట్ రెండు సమానంగా పట్టుకుని అడ్జస్ట్ అనేటివి నా చేతిలో ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఓపెన్స్ అనేటివి నా వైపుకే ఉన్నాయి ఈ క్లాత్ మొత్తాన్ని నీట్గా సర్దుకోవాలి మనకి డిజైన్ కూడా చూడండి ఇలా పై వైపుకు ఉంది కదా డిజైన్ పై వైపుకు ఉన్నప్పుడు పై వైపునే మనకి షోల్డర్ నెక్ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నా వైపు నా ఓపెన్స్ని నేను ఇట్లా ఆపోజిట్కి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను అంటే డబల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోల్డింగ్ అనేది మన వైపుకే ఉండాలి అడ్జస్ట్ మనకి ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ముందు కట్ చేసిన లైనింగ్ పీస్ని పెట్టేసుకోవచ్చు లైనింగ్ పీస్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ తోటే కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఫ్రంట్కి మనం ఆమ్ రౌండ్ లోతు కట్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ నాకు కొంచెం చివరిన క్లాత్ సరిపోలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా నీట్గా ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈ టాప్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ పొడవు మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎగ్జాక్ట్ పొడవు వచ్చేసి ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ నలభై రెండు ఇంచులని ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇలా కిందికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ నలభై రెండు మనం కింద వైపున ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటాం కదా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి నలభై మూడు ఇంచులు పెట్టానండి ఈ టాప్ యొక్క పొడవు ఇప్పుడు ఈ పొడవు మార్కింగ్ దగ్గర ఇట్లా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేయకుండా షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్గా ఇలా కట్ చేసేయాలి
ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ చివరిని ఇట్లా ఒక వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుని చిన్న రౌండ్ లాగా కట్ చేసేయాలండి ఇలా కట్ చేసేయాలి అప్పుడే మనకి టాప్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్లీవ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది కూడా చూసేద్దాము మనకి ఇక్కడ హిప్లూస్ దగ్గర టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి లైనింగ్ క్లాత్కి ఎలాగో టక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాత్ని పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అండి ఈ టాప్ కట్ చేయడం పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు స్లీవ్స్ కట్ చేసుకోవాలి స్లీవ్స్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సపరేట్ సపరేట్గా కట్ చేస్తున్నాను డిజైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక స్లీవ్ ఇక్కడ కట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఇంకొక స్లీవ్ కట్ చేస్తాను అనమాట ఈ హ్యాండ్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ మనకి కుట్లు కోసం కావాలి కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఇట్లా ఫో క్లాత్ యొక్క ఫోల్డింగ్ వైపున మార్క్ చేసుకోవాలి పై వైపున పన్నెండు ఇంచుల దగ్గర కూడా ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ పన్నెండు ఇంచుల మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి హ్యాండ్ డౌన్ కోసం త్రీ ఇంచెస్ దగ్గరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్స్ దగ్గర స్కేల్ తోటి స్ట్రైట్ లైన్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హ్యాండ్ యొక్క చివరి లూజ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ మోచేతి దగ్గర లూజ్ అనమాట లూజ్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ అండి లెవెన్ ఇంచెస్లో సగం ఐదు ఉన్నారు కదా ఈ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకుని ప్లస్ ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే వన్ ఇంచ్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది హ్యాండ్ డౌన్ మార్కింగ్ అనమాట చంక వస్తుంది కదా ఆ మార్కింగ్ హ్యాండ్ డౌన్ లూజ్ వచ్చేసి ఏడున్నర ఇంచులు ప్లస్ ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను అలాగే ఈ పన్నెండు ఇంచుల మార్కింగ్ దగ్గర ఒకటిన్నర ఇంచులు స్ట్రైట్గా ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుని హ్యాండ్ రౌండ్ షేప్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మీకు ఇలా కట్ చేయడం రాకపోతే మీ అది హ్యాండ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా పెట్టి కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ మార్కింగ్స్ని కూడా కలిపేసేయాలి ఇవి సైడ్ సైడ్ మార్కింగ్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్ డౌన్ మార్కింగ్ త్రీ ఇంచెస్ అనేది ఎవరికైనా సెట్ అవుతుందండి అలాగే నా సెకండ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సెకండ్ ఛానల్ లింక్ వచ్చేసి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాకు ఆ ఛానల్లో కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పుడు ముందు కట్ చేసిన హ్యాండ్ బేస్ చేసుకుంటూ ఈ రెండో హ్యాండ్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పై వైపు ఉండే డిజైన్ ఎప్పుడు కూడా పై వైపుకే ఉంటుంది ఈ హ్యాండ్ ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఇట్లా మిడిల్లో టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లైనింగ్ వచ్చేసి ఇలా మిగిలింది కదా సైడ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్కి మొత్తానికి సరిపోదండి హాఫ్ లైనింగే వస్తుంది అనమాట హ్యాండ్కి కాబట్టి ఇట్లా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ని నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే టూ హ్యాండ్స్ రావాలి కాబట్టి ముందు కట్ చేసిన ఈ ఒరిజినల్ హ్యాండ్ని ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకొని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మన దగ్గర ఉన్న క్లాత్లోనే జాయింట్ చేయొచ్చు కానీ జాయిన్ చేసినా ఎందుకు లేండి అని చెప్పేసి నేను హాఫ్ వేస్తున్నాను అనమాట పీసెస్ అన్నీ జాయిన్ చేసు చేయకుండా ఈ హై హ్యాండ్కి కూడా ఇట్లా పై వైపున టక్స్ పెట్టుకోవాలి మిడిల్లో ఇప్పుడు మనకి టాప్ కట్ చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము బాక్స్ ప్లీటెడ్ ఫ్రాక్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది కూడా చూసేద్దాం ఇది వచ్చేసి శారీలో మనం సపరేట్ చేసిన క్లాత్ అండి దీనికి కట్టు చేంగ్ అంటాం కదా కట్టు చేంగ్ దగ్గర వచ్చేసి ప్లెయిన్ ఉంది మిగతా అదంతా ఇలా ప్యాచెస్ లాగా వర్క్ వచ్చింది అనమాట ఈ వర్క్ వచ్చిందంతా మనము బాటమ్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంత ఉందని చెప్పేసి కూడా మనం కొలుద్దామండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా టేప్ తోటి ఇలా చివరిన కొల్చుకుంటే మనకి క్లాత్ ఎంత ఉందనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వరకు ఒకటిన్నర మీటర్ ఉందండి క్లాత్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం కొల్చుకోవాలి ఫస్ట్ నుంచి మనకు ఒక రెండున్నర మీటరు త్రీ మీటర్స్ ఉంటే ఇంకా బాగా వస్తుందండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఒక వన్ మీటర్ అనమాట ముందు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇది ఒక వన్ మీటర్ అంటే మొత్తం కలిపి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ ఉందండి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ అయినా మనకి ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్రాక్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ ప్యాచ్కి కొంచెం ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ గ్యాప్ ఉంచేసి ఇక్కడ వరకు నేను దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ప్లెయిన్ క్లాత్ వచ్చేసి బాడీకి యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ మనం బాడీ కట్ చేసుకోవాలండి బాడీ కోసం కూడా ఫస్ట్ మనం లైనింగ్ క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి త్రీ మీటర్స్ లైనింగ్ క్లాత్ అండి దీనిని నేను ముందుగానే తడిపేసి ఆరబెట్టేశాను ఈ త్రీ మీటర్స్ లైనింగ్లో మనం ఒక వన్ మీటర్ సపరేట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే బాడీ కోసం ఖచ్చితంగా వన్ మీటర్ క్లాత్ పడుతుందండి ఇలా టేప్ తోటి కొలుచుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట ఇలా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కట్ చేసేసుకోవాలి మనము బాడీ కోసం ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పాయింట్స్
ఈ చివరిని వచ్చేసి ఈ క్రాస్ అనేది ఎగుడు దిగుడుగా లేకుండా చిన్న స్కేల్ తోటి ఇలా చిన్న లైన్ లాగా మార్క్ చేసుకుని ఈ క్రాస్ అనేది కట్ చేసేయాలి ఈ క్రాస్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్ యొక్క ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ అండి అంటే షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఫ్లోర్ లెంత్ వచ్చేసి యాభై రెండు ఇంచులు అనమాట ఈ యాభై రెండు ఇంచులలో మనం బాడీ కోసం ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలండి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ని ఇలా ఫోల్డింగ్ వైపున మార్క్ చేసుకోవాలి ప్లస్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి కుట్టు కోసం కావాలి కాబట్టి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని పదహారు ఇంచులు మార్క్ చేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ వైపు ఇదే పదహారు ఇంచులని క్లాత్కి ఇలా చివరి వైపును కూడా మార్క్ చేసుకుని ఈ మార్కింగ్ని స్ట్రైట్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ లైన్ పైన మనము నెక్ షోల్డరు మార్క్ చేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ నెక్ అనమాట నార్మల్ నెక్ కాబట్టి మనం నెక్ కోసం రెండున్నర ఇంచులు మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి నెక్ విడ్త్ వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి మూడు ఇంచులు అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆమ్ డౌన్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మార్కింగ్ కూడా ఇలా స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలండి నేను ముందు కట్ చేసిన డ్రెస్కి చెస్ట్ లూజ్ టెన్ ఇంచెస్ పెట్టాను కదా ఇది కూడా సేమ్ అంతే టెన్ ఇంచెస్ పెట్టి ఒక ఖర్చు కోసం వచ్చేసి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మీరు కావాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ కార్నర్లో వచ్చేసి ఒకటిన్నర ఇంచులు ఉండేలాగా పెట్టుకుని ఆమ్ రౌండ్ షేప్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇక్కడ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి మనము టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్జాక్ట్ వెయిస్ట్ లూజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించేసి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి ప్లస్ ఖర్చు కోసం ఒకటిన్నర ఇంచ్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ నేను ఒకటిన్నర పెట్టుకోవచ్చు వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోవచ్చు చివరిని అడ్జల్ వైపు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుని చిన్న రౌండ్ షేప్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్ డీప్ వచ్చేసి నేను ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెడుతున్నానండి ఫ్రంట్ నెక్ సిక్స్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అనమాట అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టుకున్నా బాగోదు ఫ్రంట్ నెక్ ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ నీళ్ళ బాక్స్ లాగా కలపాలి అలాగే బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి ఇంకొక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నానండి అంటే బ్యాక్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ అనమాట ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇలా చిన్న రౌండ్ షేప్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ మనము ఈ ఫ్రంట్ నెక్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసేయాలి ఫస్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చిన్న నెక్కే కట్ చేయాలండి ఏదైతే మనం పైకి మార్క్ చేసుకుంటామో పైకి మార్కింగ్ చేసినదే కట్ చేసుకోవాలి డీప్ కట్ చేసామంటే మళ్ళీ మనం చిన్నగా కట్ చేయాలంటే కట్ చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పీస్ని బేస్ చేసుకుంటూ మనము ఇంకొక పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని ఇప్పుడు ఇదే ఫోల్డింగ్ పైన ఇదే విధంగా ఈ క్లాత్ని ప్లేస్ చేసుకుని చుట్టూ కట్ చేసుకోవాలి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కింద వైపు ఉన్న పీస్ని పక్క పెట్టేసి మనం ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ నెక్ మార్కింగ్ ఉంది కదా దీనిని ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పీస్కి వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వచ్చేసి లోత్ మార్క్ చేసుకోవాలండి లోత్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా ఇలా లైట్గా మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోత్ తీసిన వైపు గుర్తుండడం కోసం చిన్నగా టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ బాడీ కట్ చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాము ఈ మిగిలిన పీస్లో మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కోసము క్లాత్ని ఇట్లా ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ చివరి నెడ్జలు ఇట్లా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటాయి కదా ఇలా స్కేల్ తోటి మార్క్ చేసేసుకుని కట్ చేసేయాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత క్లాత్ యొక్క ఫోల్డింగ్ మన వైపుకే ఉండాలండి ఇప్పుడు హ్యాండ్ యొక్క పొడవ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ అనమాట ఆరు ఇంచులు అలాగే హ్యాండ్ డౌన్ మార్కింగ్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి త్రీ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్స్ దగ్గర ఇట్లా స్కేల్ తోటి స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ డౌన్ మార్కింగ్ మీద సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్ యొక్క చంక లూజ్ అనమాట ఏడున్నర ప్లస్ ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవచ్చు హ్యాండ్ యొక్క చివరి లూజ్ వచ్చేసి ఆరు ఇంచులు అండి అంటే పన్నెండు ఇంచులు అనమాట క్లాత్ ఫోల్డింగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి పన్నెండులో సగము ప్లస్ ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ మార్క్ పెట్టుకుని మార్కింగ్స్ని ఇలా క్రాస్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఆరు ఇంచుల మార్కింగ్ దగ్గర హ్యాండ్ ఒకటిన్నర ఇంచుల వరకు స్ట్రైట్గా ఉండేలాగా మ
ఈ బ్యాక్ పార్ట్ యొక్క ఫోల్డింగ్ అలాగే ఒరిజినల్ క్లాత్ యొక్క ఫోల్డింగ్ మన వైపుకే ఉండాలి నెక్ కట్ చేయొద్దండి నెక్ కట్ చేయకుండా షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట చుట్టూ లైనింగ్ క్లాత్ కన్నా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోండి అలా కట్ చేయడం వల్ల మనం కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది నీట్గా కూడా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము హ్యాండ్స్ కూడా కట్ చేసేద్దామండి బాడీ కట్ చేయడం కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఈ మిగిలిన క్లాత్లోనే మనకి హ్యాండ్స్ వస్తాయన్నమాట దీనిని కూడా సేమ్ నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి టూ హ్యాండ్స్ రావాలి కాబట్టి అడ్జస్ట్ అని సమానంగా పెట్టి ఇప్పుడు ఇది రెండు మడతల మీద ఉంది కదా దీన్ని ఇలా నాలుగు మడతల మీద డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేయాలి ముందు కట్ చేసిన హ్యాండ్ పెట్టేసుకుని సేమ్ ఒకేలాగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకుని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యాండ్స్ కూడా కట్ చేయడం పూర్తి అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనం బాటం కట్ చేసుకుందాము మనకి శారీలో మిగిలిన పక్క కట్ చేసుకున్న క్లాత్ నాలుగు మడతల మీద నేను ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టున్నానండి మీకు అంతా చూపించడానికి అవ్వదు కాబట్టి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ మీద ఫోల్డ్ చేసి పెట్టున్నాను అనమాట అంటే మనం శారీని ఫోల్డ్ చేసుకుంటాము కదా అలాగే అడ్జస్ట్ వచ్చేసి నాకు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి ఫోల్డింగ్ అనేది నా వైపుకే ఉంది ఇప్పుడు మనము ఈ ఫ్రాక్ యొక్క ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఫిఫ్టీ టూలో మనం ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ బాడీకి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి మిగిలిన థర్టీ సెవెన్ ఇంచెస్ని మనం బాటమ్ యొక్క పొడవుగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా కింది నుంచి పై వైపుకి మార్క్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఇలా చివరికి కూడా మార్క్ చేసుకోవాలండి మొత్తం ఒకే పీస్ లెంత్లో మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే కింది వైపు వచ్చేసి నాకు ఫినిషింగ్ ఆల్రెడీ లేసి కుట్టేసి ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ పెట్టట్లేదు ఫోల్డ్ చేయడానికి మీరు కింది వైపు ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు మూడు ఇంచులు పొడవ ఎక్కువ పెట్టండి ఇలా థర్టీ సెవెన్ ఇంచెస్కి ఇలా చివరి వరకు మార్క్ చేసేసుకుని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అలాగే దీనిని మనము టూ పీసెస్గా డివైడ్ చేసుకోవాలండి అంటే ఫ్రంట్కు ఒక పీసు బ్యాక్ సైడ్కి ఒక పీస్ అనమాట అలాగైతే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కుట్టడానికి అలాగే ఇది బాక్స్ ప్లీటెడ్ తోటి నేను స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తానమాట ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్కి సగానికి కట్ చేసేయండి అంటే ఈ క్లాత్కి ఇలా ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా ఈ ఫోల్డింగ్ దగ్గరికి కట్ చేసామంటే మనకి ఇవి టూ పీసెస్గా వస్తాయి ఫ్రంట్కి ఒకటి బ్యాక్ ఒకటి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి మనకి టూ పీసెస్గా వచ్చేస్తాయండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి బాటమ్ యొక్క లైనింగ్ క్లాత్ కట్ చేద్దాము ఇప్పుడు బాటమ్ యొక్క లైనింగ్ని వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డ్ చేశానండి చూడండి ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేశానమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దీనిని నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ చివరిని అడ్జస్ట్ అనేవి మనకి ఎగురు దిగుడుగా ఉంటాయి కదా స్ట్రైట్గా లైన్ రా చేసేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా బాటమ్ కట్ చేసుకుంటే ఇది మనకి సింపుల్ వే అండి ఈజీగా అయిపోతుంది మనము బాటమ్ యొక్క పొడవు థర్టీ సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టాం కదా ఎగ్జాక్ట్ లైనింగ్ వచ్చేసరికి ఒక టూ ఇంచెస్ తగ్గించేసుకుని థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లైనింగ్ ఎప్పుడు ఒరిజినల్ క్లాత్ కన్నా టూ ఇంచెస్ తక్కువగానే ఉండాలి ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక టూ ఇంచెస్ తక్కువగా మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మనం ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాడీ ఉంటుంది కదా ఈ బాడీని పెట్టేసుకుని కట్ చేసుకోవచ్చండి డైరెక్ట్గానే మనము క్లాత్ మనకు ఫోల్డింగ్ మీద ఉంటుంది బాడీ కూడా ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ మీద ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్గా పెట్టుకుని మనకి బాడీకి ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ వరకే కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బాడీకి మనము డాట్స్ కుడతాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా దీనికి కూడా బాటమ్ నడుమ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుని కింది వైపు మనకి ఎంతవరకు ఎడ్జ్ ఉంటుందో అంతవరకు మార్క్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఈ క్రాస్ ఎందుకు కట్ చేయడం అనుకుంటే మీరు ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుని అయినా కుట్టొచ్చండి కానీ ఇది ఈజీ వే అనమాట ఇలా కట్ చేసుకుని కుట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఈ కింది వైపున ఒక టూ ఇంచెస్ ఇట్లా క్రాస్ మార్క్ పెట్టుకొని ఇలా రౌండ్ షేప్ అనేది కట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ క్రాస్ అనేది తీయాలండి లేకపోతే బాగోదు ఇప్పుడు మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ బాటమ్ యొక్క లైనింగ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి నడుమ దగ్గర వచ్చేసి సన్నగా ఉంటుంది కింది వైపున పన్నాయి అనేది పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా కట్ చేయడం వల్ల మనకి క్రాస్ పెట్టికోట్ ఉంటుంది కదా శారీ పెట్టికోట్ లాగా వస్తుంది ఇది వచ్చేసి మనకి బాడీలో కట్ చేయగా మిగిలిన క్లాత్ అంటే అంటే ముందు నేను ఒక డ్రెస్ కట్ చేశాను కదా ఆ